welcome to all uh, we discuss html concepts nama appo unde inda lessons la enna paathukittu irukom appdinu pathina html languages unde vachi how do we create an web page using the html language idhan paathukittu irukom html abdingiradhu pathina oru web page create pandrathukana oru application ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு வெப்பேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தென் ஃபார்மேட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஒய் டி வி யூஸ் த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன் ஹஸ்டிஎம்எல் ஹஸ்டிஎம்எல்ல ஏன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹஸ்டேமல் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டு க்ரியேட் எ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த வெப் பேஜ் ஸோ இந்த வெப் பேஜில் வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் மற்றபடி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டைனமிக் லாங்குவேஜஸ் பயன்படுத்தணும் ஒரு வெப் பேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரே லாங்குவேஜை வச்சு க்ரியேட் பண்ணுறதில் ஹச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹச்டிஎம்எல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைனமிக் லாங்குவேஜஸோட கோடிங்ஸ் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் தி டைனமிக் லாங்குவேஜஸ் அதுதான் வந்து என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டு ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து நம்ம என்ன ரெடியூசர் போர்ஷனில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லெசன்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன் தட் வி சி த கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் இந்த ஆர்டர் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆர் ஸ்கிப் ஒன் ஆர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பிரான்ச்சிங் அல்லது செலக்ஷன் லூப்பிங் அல்லது ரிப்பீட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரான்ச்சிங் அப்படிங்கிறது என்னான்னு பண்ணிக்கலாம் மேலே ஒரு பிரான்ச்சி இருக்கும் அதனுடைய கண்டிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட்டு பிரான்ச் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் லூப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டைன் ஆக்ஷன் வந்து குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் அதாவது பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த செப் த சேம் ஆக்ஷன் வில் பி ரிப்பீட்டட் அதுதான் வந்து லூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட்ஸ் வந்து பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃபெல்ஸு இஃபு எல்இஃபு சுவிட்சு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இந்த பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடியது பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ளஸ் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படி கண்டிஷன் வந்து இப்போ எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாத பட்சத்தில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் அலோஸ் த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டு மேக் த டிசிஷன் டு எக்ஸிக்யூட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷ்னலி த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேஸ் டூ ஃபார்ம்ஸ் த ஃபார்ம் இஸ் ஒன்லி ட்ரூ த கண்டிஷன் இஸ் executed the condition is true the uh, condition black will be uh, the statement will be executed adu solranga idoda syntax eppadi irukum appdin pathina or condition kodu if ngra keyword use panirupanga then vandu or condition edha or condition kuduthirupanga adha vachi idha sell padrathranga the condition correct appdina the true black appingirathu work agum ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஆளுக்கு வந்து ஒரு பர்சன் இஃப் ஏ பர்சன் வெதர் ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட்டிங் அந்த ஓட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் அதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்
இது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறதால டுட்டோரியலுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் ரன்னரை வந்து நான் வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த கோடு வந்து அந்த கோடு வந்து இதில் நான் டைப் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து அந் அதே கோடு தான் நாங்கள் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கிறேன் டிமோ ப்ரோக்ராம் டு டெஸ்ட் இஃப் இஃப் கமேண்ட் இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ வந்து இதில் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஜா அது ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நிறைய கண்டிஷன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் தட் பர்பஸ் தி யூஸ் த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன் த ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் இல்லை ரன் பண்ணால் நமக்கு என்ன கேட்கும் அப்படின்னா அந்த அலர்ட் அப்படிங்கிற மெசேஜு தென் இஃபுல் கண்டிஷன் இஃபில் கண்டிஷனில் ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அலர்ட் அலர்ட் பண்ணால் மெசேஜ் வரும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் நம்ம ஒரு ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் இது ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்புட் பாக்ஸ் கேட்கும் அதில் வந்து நீ பாங்க நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வந்து கொடுத்து டன் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா டன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்ஸ்டீன் தான் அதில் ஏஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து எயிட்டீன் ஆகிட்டாங்க இல்லையா அதனால் இப்போ இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கோடிங் செக்ஷன் போயிடுறேன் எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் வேணும் எயிட்டீனில் தான் வந்து அவங்க எலிஜிபிள் ஆகுறாங்க ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அதாவது வந்து ஒரு ஓட்டர் வந்து எயிட்டீனில் தான் எலிஜிபிள் ஆகுறாங்க அப்படிங்கும்போது இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏஜ் சீக்வல்ட்டி எயிட்டீன் ஏன்னா இப்போ ஓட்டிங் வந்து எயிட்டீனுக்கு மேலே மாற்றிட்டாங்க இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம இஃப் ஏஜ் சீக்வல்ட்டி எயிட்டீன் அலர்ட் மெசேஜ் என்ன வரும் நமக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஐ ஹவ் ஆர்டட் ஒன் பார்ட் எல்ஸ் பார்ட் ஐ ஹவ் ஆர்டட் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிறதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் எல்ஸ் பாட்டில் அலர்ட் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன் இதனுடைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இதனுடைய அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது ஏஜ் வந்து நம்ம எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போது சப்போஸ் வந்து நான் ஏஜ் வந்து இப்போ எயிட்டின் கொடுத்தா அது வருது முன்னாடி வந்து என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா யூஆர் எலிஜிபிள்ங்கிற மெசேஜ் மட்டும் வந்துச்சு இப்போ நான் வந்து முன்னாடி எயி சிக்ஸ்டீன் மட்டும் கொடுத்தா எடுத்துக்கோம் இப்போ வந்து எயிட்டீன் மட்டும் கொடுத்தா எடுத்துக்கோம் அப்படிங்கிறது இல்லை கண்டிஷனு இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எயிட்டீனுக்கு மேலே இருந்தால் எலிஜிபிள் அது கீழே இருந்தால் அன்எலிஜிபிள் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த அவுட்புட்டை இப்போ மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எயிட்டீனுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு ஏஜ் கொடுக்குறேன் சப்போஸ் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ட்ரை பண் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆனால் என்ன நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான அவுட்புட்டு ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி இஃப் அண்ட் இஃபெல்ஸ் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு இட்ரேஷன்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் வரும் வந்து நம்ம விண்டோ ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கும்போது விண்டோஸ் விண்டோஸ் அதாவது சிஸ்டத்தில் பிசியில் ரன் பண்ணும்போது வெப்பேஜில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறதால என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலரை ரன் பண்ணி அதிலேருந்து அவுட்புட் உங்களுக்கு